，准备要来视察，大家都认真点啊！先生，这边请。您看你要吃点什么？过来。我的人马上到，别什么人都放进来，影响餐厅形象。可是来的不都是客人吗？他消费得起吗？他。你好，门口有免费茶水可以喝，但是这是我们顾客用餐的地方。不是，我想欢迎光临。赶紧把他打发走。上季度的报表你发我一下。你好，我是这儿的经理，很高兴为您服务。给我来杯柠檬水。OK。你好，这是常温的，这是冰的，我拿了代糖，您看要不要加糖啊？谢谢，你们还挺贴心的。当然，服务好每位客人是我们的宗旨，我们尊重每一位客人，不管什么身份，我们都平等对待。你好，呃，不好意思，失陪一下。干嘛？我想点点吃的。那谁，给他来碗蛋炒饭。那个，我还可以点点别的吗？我们店就蛋炒饭最便宜，其他的你吃得起吗？你要饭你就别先搜了啊！服务员，哎，你好，有什么吩咐？能帮我续杯水吗？哎，好嘞，好嘞。呃，续杯不要钱吗？当然不要，而且啊，还会以第一杯的标准来。不仅如此，我们店的食材也很新鲜。您要不试试我们店的特色菜？你好，暂时不用。那您要不要试试我们店的甜品？我们甜品你好、哦。呃，我们的甜品也可以免费试吃的。那边好像客人在叫。啊，不好意思啊，请稍等。到底要干什么？可以给我倒杯白开水喝吗？你能在这儿吃饭，完全是因为今天我们总部有人要来视察，您就安安静静吃完，马上走，别给我添乱，好吗？可是没有可是。您对我们店还满意吗？那这次视察，什么视察？哎，我知道你是总部派来视察的，您就通融通融，给我们店打个高分啊！啊，你可能搞错了，我不是什么视察的。那不可能啊，您这是行动，您不是谁是啊？我是。我们尊重每一位客人，不管什么身份，我们都平等对待。你可能搞错了，我不是什么市场的。那不可能啊！您这是行动，您不是谁是啊？我是。啊，原来您就是市场员。很遗憾的告诉你，你们的店考核不过关，需要停业整顿。啊，对不起对不起，是我怠慢了您。我们店平时不这样的。不用解释了，你们店的情况我会如实上报。您听我解释，真的，平时真不是。服务员，服务员，可以帮我加点冰块吗？穿的人模狗样了，结果蹭水的，你没钱，你装什么装啊？不是你说的可以免费续杯吗？大姐，你就点一杯水，你还好意思一直续杯？谁像你脸皮这么厚啊？都像你一杯水一喝一下午，还让整张桌子，我们生意还做不做了？你，哎，赶紧走走走，我们这个店不做你这个生意。齐总，你叫他什么？正式介绍一下，我们集团总公司齐总。齐总，既然开门做生意，就要服务好每一位顾客。你作为这家餐厅的经理，不仅区别对待顾客，甚至出言不逊。我看该停业整顿的不是这家店，是你。齐总，您的意思是？我的意思是。你被开除了。老总办呀，这明天就要交了。这衣服明天就要给客户了，现在怎么还这个样子？这件衣服原先已经提不出来了，只有陈七七能配出来。但但什么但？陈七七人呢？来，给大家介绍一下，这是今天新入职的同事，大家欢迎。我去，坦克，这新人这么正啊！两分钟，看我拿下他。美女，加个微信吧。不好意思，我不用微信。哼<笑>，要不是为了工作，你以为我想加你呀、啊？我有女朋友的好吗？
你长得也就一般般，这还他妈真装起来了。哎，大哥，你这是名牌大学毕业的，高级点也正常。哈哈，名牌大学，你要真是名牌大学，还来我们这小公司啊？他那学历肯定是假的。谁家正经女孩穿这么短的裙子啊？这个月换几次包了？他一个月四千的工资。包怎么来的？哼，就不用我多说了吧。王总，请进。照片你看了吧？就是他，就是他，想到他是赵俊都穿的那天的衣服。陈七七真的勾引王总了、啊，照片都拍到了，还有假？太劲爆了吧！造谣犯法，你知道吗？怎么？敢做不敢认啊！王总那年纪都能当你爹了，你也不嫌硌得慌？这巴掌我打的，我认。你敢打我？哎哎哎！你在干什么？别去！你明天就不用来了。人家一个正经女孩，你乱造什么谣啊？赶紧去给七七道歉。我好歹是个组长，当着这么多人面给自己手下道歉，像什么样子？我说直接辞职算了，上了一那种规模的小公司，根本没办法让你升职。不行，没有王总就没有今天的我，这个人我必须得帮。先不跟你说了。主管，七七啊，在家休息呢。啊，您请进。你跟阿谭的事我已经听说了，委屈你了，七七。不过那件样衣已经到交付时间了，王总对这个项目也很上心，你能不能？让我回去修复也行，哎，但谭组长污蔑诽谤我，必须在全公司的员工面前给我道歉。肯定的，他这个行为已经触及公司红线了，就算你不要求，我也一定让他道歉。主管，衣服我修复好了，您答应我的事儿呢？哎，都去忙吧，别围在这儿了。七七啊，我先把这个样衣拿给王总看看，别的事我们等会儿聊啊。好，好，好，这件衣服的收藏者是中国最大奢侈品集团董事会的成员。这次修复的这么完美，咱们上林呐、啊，以后就不愁大单子了。对了，这件衣服是谁修复的？咱们必须好好奖励奖励。是一组的组长阿谭，阿谭。没有王总就没有今天的我，这个我必须得帮。这件衣服是谁修复的？咱们必须好好奖励奖励。是一组的组长阿谭。阿谭最近带着员工加班加点的修复，就怕耽误了时间，身体都熬坏了。咱们公司啊，一定要人性化管理，该奖励的一定要奖励。你马上让他来我办公室一趟。好。姐，搞定了吗？搞定了，而且王总还说了亲自嘉奖你。甄大姐，那要是让陈七七知道了，你不会真让我给他道歉吧？道歉？道什么歉？我堂堂一个主管，低声下气去求他，已经是给他面子了。他要还是得寸进尺，那可就是没规矩了。也是的，他不过就是一介基层员工，<笑>那犯起什么了？谭组长。原来你赌这儿来了、啊，七七啊，我正批评他呢，他知道错了以后不敢了。你看这事儿，主管，我同意回来，就只提了这一个要求。多大点事儿啊，心胸放宽点。你要是组长，也不好当大家伙的面给自己的下属道歉吧？他那些龌龊事儿，我可干不来。你够了，陈七七，主管。我答应你的事儿，我做到了。现在我就这一个要求，让他道歉还我清白，这个要是很难吗？陈七七，给你点颜色你就开染坊了是吧？还想让我给你道歉？做梦吧你！你背后要是没有当主管的姐姐，还敢这么嚣张吗？行了，陈七七，你勾引王总的事，整个公司都知道了，你在这装什么清高啊？你信不信我把你的丑事都抖出去？我看还有哪家公司敢要？我怎么不知道？
七夕勾引我这件事儿啊？王王总，你背后要是没有当主管的姐姐，还敢这么嚣张吗？行了，陈七七，你勾引王总的事，整个公司都知道了，你在这装什么清高啊？我怎么不知道七夕勾引我这件事儿啊？你们都说说吧，七夕是怎么勾引我的？我也是听说的，听说，听谁说的？把他叫来，让他跟我说。跟陈七七，他一个刚来的员工，工资四千，却能背上上万的包。而且那天我亲眼看到他去你办公室。荒唐！来我办公室就是来勾引我吗？每天我办公室来这么多人，都是来勾引我的吗？人家女孩子穿什么衣服，背什么包，跟你有什么关系？而且七七来我办公室，是因为修复样衣的难度大，买些麻烦，需要我审批。你呢？一个大男人，有时间去嚼舌根子。既然是这样，我看你这个组长就不要做了。王总，阿谭他平时不这样的。还有你啊，公司最忌讳的就是靠关系走后门。你倒好，无视公司规定，不仅直接安排你弟弟当组长，还徇私舞弊，利用职权欺压员工。你呀、啊，马上去办离职。王总。我们知道错了，你再给一次机会吧。啊、对对，黄总，啊不，呃、啊，陈姐姐，对不起，我不改造，你原谅我吧。啊，对不起，呃，我你原谅我。行了，不要说了，不然我叫保安了。王总，谢谢你。对不起啊，是我的疏忽，才让你受了这么大的委屈。我们以前是不是在哪儿见过？二十年前，您在水云村资助了一个孩子。哦，是你啊！我听说你不是拿了全额奖学金去英国留学了吗？你本来可以选择更好的前程。上林只不过是一家规模小的公司，这对你今后的前途无功。不是，二十年前要是没有您，啊，我也不会有现在。以前是您帮我，这一次换我帮您。瑞姐啊，我这家公司年年亏损，可就靠你来挽救了。咱俩什么关系？我肯定找到原因，给他药到病除了。对了，但是有个前提。千万别暴露我的身份。你放心。这位是咱们部门新来的同事瑞雪，大家欢迎一下。你真看到了？千真万确，公司效益不好还进个新人，那个瑞雪估计不简单。哎，他不会是来顶替主管的吧？他可不好好上班干嘛呢？主管，那个什么雪，他一个新人懂什么？毕竟是总部安排进来的嘛。您在公司这么多年，谈了多少项？他拿什么和您？天哪，瑞雪，你居然谈下了全球五百强的超凡集团！真的吗？太牛了！你才来一个月、啊，没什么。这还没什么？你太谦虚了。对呀、啊、对呀、啊，咱们公司有史以来最大的项目了，那可是五百万呢。不愧是能顶替主管的人啊！瑞雪可真是咱们公司的福星啊！刚一来就签下这么大的项目。主管，过奖了。你们都跟瑞雪好好学一学，都聚在这干嘛？还不赶紧去工作？瑞雪是这样的，超凡集团的这个项目呢，公司非常重视，后面的流程就由我来跟吧。这也是公司对于新人的保护规定。啊，我怎么没听说过公司有这个规定啊？瑞雪，你才来，还有很多规矩呢，你不懂，我还得好好教教你。主管。您管好您那一亩三分地就行了，别随处打小爹。嗯，你说什么？没听清啊！我说，主管您藏好您爱四处当爹的爱好，别插手我的项目。你什么态度呀？我要开除你！我劝你谨慎。这几天我查了你跟进的所有项目，我又没做亏心事，我怕你查我呀？当真不怕？翠雪。你别以为你是靠关系进来的，就给我摆上谱了。我手底下这帮人跟我好多年了，他们能听你说话吗？哦，是吗？林主管，你上次受了大伙团建费，这团建的事儿也没影儿啊。这团建的钱是不是该归我
不是小梁，我还能欠你一步账，我退你一步就行了吗？不止呢，那个前两天刚发完工资，还要给您孩子发满月酒的钱，保底就要两千。那个老张家里这么困难，硬凑了一千出来，你连桌都不让人上，还没两天就给人开了。老刘，还有你不知道的，我刚听别人说办满月酒的呀，压根儿不是他们家陈夫妻，是一个姓刘的小女孩。那是我干女儿不行啊！你们反了天了呀啊！瑞雪，我就问你，我违反公司哪一条规定了？瑞雪姐，我也要举报，陈主管的提成制度有问题。本来我们公司应该是每人提成十个点，而不是现在的五个点，是每个人的五个点，可都是进了他的腰包。陈主管，明天我会如实跟经理汇报，你就等着他来处理。行啊，那咱们就等明天。哇！耶！呜！经理，情况就是这样。哎呀，慌什么？跳梁小丑罢了。我已经找人查过了，他不过是人事的一个远房亲戚，硬塞进来的。但是他好像侦查出来点什么东西，不会有影响吧？沉住气，我看过他签的合同了，这里可是大有文章可做、嗯。那这个瑞雪要玩火字符啊？嗯，哎，瑞姐啊，我们这家公司年年亏损，可就靠你来挽救了。瑞雪可真是咱们公司的福星啊！刚一来就签下这么大的项目，他不过是人事的一个远房亲戚硬塞进来的。来接我吧，可以验收了。我就知道没看错。你干什么？我叫你去人事部办离职啊！凭什么开除我？瑞雪可是签下超凡项目的，你凭什么开他？我现在开他，我下一个就开你！瑞雪，我让你做个明白鬼吧！我看到你跟超凡的合同了，你居然敢承诺项目周期？项目周期怎么了？呀、yeah, ，你看看，能三十天完成超凡项目的人就是不一样。瞧瞧这心理素质，三十天。瑞雪，你完了，辞退你只是第一步，过几天你就会收到法院传票，赔偿公司损失，到时候看你还怎么装淡定。三十天完成项目绰绰有余。瑞雪，你根本不了解分公司项目，三十天简直是天方夜谭。赶紧让你的靠山来救你吧，弄不好还会上行业黑名单。靠山？什么靠山？这时候就别装了，瑞雪。对啊，我们都知道你是总部派来取代李主管位置的。你们弄错了，我不是来取代你的。他有个屁的靠山，他就是人事远的不能再远的穷亲戚，啥也不是。主管，我就说嘛，他还想当主管。简直是茅坑里点灯！我昨天假意跟他们接触，我把他们每个人背后嚼你的舌根都记下。好啊，你个墙头草！瑞雪，你就等着坐牢吧。你放心，我定的交付期没有任何问题，我会亲自跟总经理说清楚。锤死你这么着！经理，超凡合同的事儿，我想跟您解释一下。你已经被开除了，我会告诉全行业你干的好事。看见。经理，我已经找到了公司近几年亏损的原因。你再不走，我叫保安了哈。是金环的项目，陈主管从里面扣了接近百分之三十的点。你从哪知道的？说话要讲证据的。不只是金环，这些年他经手的每一笔项目都从中抽取了巨额的利润，而且金环明摆着就是已经亏损的项目，他却还是去了。我建议，接下来公司法务部门可以。这些就是全部了吗？是的，但已经足以证明。你说你怎么就那么狗拿耗子，多管闲事呢？原来你才是那个木工。好了，你被开除了，带他去办离职吧。我看谁。总裁，您怎么来了？过几天你就会收到法院传票，赔偿公司损失，到时候看你还怎么装淡定。三十天完成项目绰绰有余，你说你怎么就那么狗拿耗子，多管闲事呢？
，我看谁敢动他。哎呀，总裁，您认识瑞雪啊？瑞雪是我朋友，专门来调查分公司问题的。对了，为什么要开除他呀、啊？嗯，他还是我来说吧，总裁。陈主管利用职务之便，侵占了公司财产近百万，我已经掌握了全部的证据。但现在看来，我好像是挖的不够深呢。咱们的这位经理好像才是幕后女人啊，不是瑞雪小姐，您错怪我了。我也是不知道实情，我被他骗了。好啊你，我把你当姐妹，我照顾你一家。你，对了，老李，金环的这个项目有问题，我怀疑。啊，总裁，瑞雪小姐刚来一个多月，不仅挖出了公司的蛀虫。还签下了超凡的合同，嗯，不错呀。那待会儿我得请吃饭了，那不得来个满汉全席？总裁，这个合同怕是要违约。瑞雪小姐将交付期提前了一个多月。什么？我刚正准备说呢。我查了公司近三年的项目成本支出，其实呢，金环的项目完全可以停掉，节省下来的人力财力，完全可以支撑超凡项目的提前完成。经理啊，你刚没听我说完，金环项目的主要问题可不在陈主管身上，啊、那在谁身上啊、嗯？这就要看陈主管愿不愿意点笔揭发了。金环的相关问题呢，后续是要移交给相关部门的。陈主管，你可要考虑清楚啊！就是经理，金环的老板是他的老丈人，他们可没少干这种勾当，要抓就抓他。他就是疯狗，他逮谁咬谁。你们可不能信啊！你个垃圾，就是你让我做的，就是你，就是你。小安，你坐着去。哎哎，我。你们两个等着法院的审判。哦，对了，还有像他这样的趋炎附势者，才让咱们的公司一蹶不振。我建议啊，直接开除。直接。多谢了。国际修复大赛已落下帷幕，著名设计师 K 却从未现身。你对 K 有研究？我，我是他的粉丝。哦，你也喜欢 K 啊？我听刚才面试官的话，你的履历一定很丰富吧？没有，我之前一直是全职在家的。嗯，家庭主妇啊。姐，你是哪里毕业的？巴黎设计学院。天哪，你好厉害呀、啊！那个学院可难考了。妙啊，实在是妙。难道真是 K？ 没想到他真的出现了。请问哪位是 K？K 天才设计师 K， 他不是三年前就消失了吗？对，但这种构思和这种修复手法，只有 K 能做到。姐，你居然是 K？ 啊、哦，我不是。不用隐瞒了，我对您的手法再熟悉不过了。我收藏过您的作品，绝对不会错。看来巴黎设计院又得因为您这位不世出的天才而声名大噪了。我真的超级喜欢您，您每一件作品都太奇妙了，简直是世界瑰宝。可以先给我签个名吗？不是，我确实很想说我是 K， 但 K 的身份我可不敢认下啊。我还不至于老眼昏花吧 ，K 小姐。没想到您居然也愿意来国内的公司，这不是我的。我也不是 K， 我只是多年研究了 K 的手法，虽然看上去是有几分相像，但真不是我。再说了 ，K 怎么可能是个家庭主妇呢？那可能是我看错了吧。但瑞雪小姐能做到这种程度，也算是很厉害了。这绝对是一件优秀的修复作品。超凡的新任设计总监，找到了。啊？请问哪位是 K？ 天才设计师 K， 他不是三年前就消失了吗？这不是我的，我也不是 K。K 怎么可能是个家庭主妇呢？超凡欢迎设计师瑞雪的加入，从今天起，你就是这里的总监了。
，我可是……哎，恭喜你成为超凡的设计师助理。嗯嗯嗯，不是吧？他真的是家庭主妇啊？对呀、啊，别说设计了，他都不知道做图。估计就整天看 K 上传的视频，会模仿 K 的手法，给家里补补衣服。就是姐，这种人还抢您总监的位置，真是荒谬。就是，很离谱。这种人也被碰瓷 K。不过你们说，这 K 怎么就消失了呀<咳>？给大家介绍一下，这位是你们新上任的设计总监瑞雪，大家欢迎。很高兴跟大家共事，主管。嗯，我听说他是因为手法像 K 才被招进来，可是，一进来就当总监，对我们不太公平吧？对呀，这是总裁亲自决定的。如果你有问题，可以去找总裁亲自聊。站住！别以为你研究了 K 的手法就不得了了。你给我等着，借故。放心，我不会让你好过的。季度大秀马上就要开始了，我倒要看看你一个家庭主妇能撑到几时啊？谁说家庭主妇就不能当设计师了？还真是无知。学姐，你好厉害呀、啊！公司这次主推的作品是你的系列吧？不敢不敢，这不是还有我们伟大的总监吗？总监的作品肯定比我的厉害呀、啊！我看过你的作品，缺了点创新度，没法眼前一亮，确实成不了主推系列。你，总监，听你的意思，还有更好的，我可以学习一下你的作品吗？不好意思，我的作品都在总裁那儿，我下班了。总裁不会针对瑞雪的作品吧？那超凡的招牌不就完了？总裁，您招一个家庭主妇当设计总监，我也就忍了。但季度主推坚决不能是瑞雪的作品。不用担心，我看了瑞雪的作品，一定会让超凡一举成为全球的焦点。难道就是因为他的手法像 K？ 对。那我要求看瑞雪的作品。不行，这属于公司的绝密文件。总裁，您的决策会给公司带来毁灭性的损失。你要相信我的决定。那就让我们拭目以待吧。我先去工作了。他怎么可能是个家庭主妇呢？站住！我不会让你好过的。那就让我们拭目以待吧。什么？陈鱼带走了公司一半的设计师，不仅如此，季度大秀一大半的作品也不知道被谁提前曝光了。陈鱼在网上散播被雪抄袭 K 的言论，导致我们公司现在舆论已经跌到了谷底。协会发邮件说，让我们解释为什么抄袭 K。喂。总裁，陈宇在任意防疫跟董卫生的干儿子闯进来了，说要抄我给你商店了，你要把那个猫王给我给我找出来。我知道了。抱歉，总裁，给您带来麻烦了，我带来的麻烦就交给我自己解决。我把那狗蛋给我出来。你就是超凡的总裁啊？为什么超级菜？想好怎么向公众道歉了？要不然直播吧，让我们大家都看看这个敢抄袭 K 的人到底长什么样。陈宇，你这样对我们超凡也太忘恩负义了。是你们先放弃底线的。林总，您是为数不多见过 K 的人，而且您又是 K 为恩师，像他这样，您可不能忍了。林总，您倒是表个态啊！这个人不仅抄袭 K 的手法，还抄袭 K 的作品。超凡还敢用他，肯定是看 K 离开太久了，所以才闭嘴。老师，站住！我不会让你好过的。超凡的总裁，给我出来！想好怎么向公众道歉了？林总。
您倒是表个态啊！闭嘴，老师，真是您啊！没想到当年一别，还能再见到你。老师，老师，算不上老师，只是指导过你。但我没想到，居然带头来讨伐我。对不起，对不起，老师，我会向大家解释清楚的。真是大智初中龙王庙，王总，今天的闹剧啊，是我亲戚小人，我一定亲自向公众谢罪。到时候给您一个交代。老师，您千万要原谅我。林董，您这是什么意思啊？难不成他真的是配？这不可能啊！他明明瑞雪就是配。从我第一次见到他面试作品的时候，我就认出他。不然我为什么要推他的作品？别说是这个总监了，就连当我这个总裁都绰绰有余。不可能！那我就算瑞雪是配，现在超凡的作品已经曝光了，这次大秀，超凡也无力回天了。超凡会拥有我这三年的隐退作品，足以支撑大秀。有设计师 K 作证，超凡这次啊，真要超凡了。K 的作品一出来，时尚圈一定会重回以前的荣光的。对了，忘记你们俩，全行业没人会容忍泄露公司作品的事情。总裁，我，对不起 K， 我,我也是梁若涵，我跟他不是一起的。我，住手，赶出去。哎，出去！哎，你好 ，K。你不是早就知道我是谁吗？那个难伺候的上帝又来了。放心，交给我。你好，请问需要点什么？这个包多少钱啊？这个呀，这包一万二。请问你是买给谁的？送我女朋友。那。我为您试杯一下，可以。哥哥，这包好看吗？很适合我吧？我女朋友比我大。呃，那这个呢？我感觉挺适合我的呀。问你话呢。买了买了，这样，要不给咱妈也买？给我妈也买一个。嗯，<咳>儿子呀、啊，你别乱花钱了，这包太贵了。虽然它好看吧，但妈也用不上。对嘛，这不就一个普通包吗？一定要买，我必须给你买。嗯，儿子呀，你看看这个包怎么样？这包才好看呢。背上它呀，小区那些跳舞的老太太指定羡慕我。好，就这个。嗯，这两个。嗯。欢迎下次光临。下次啊，我带我妈一起来。好。哇，真买了，还得是你呀、啊！这算啥呀？走。